வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றின வீடியோ ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் எனக்கும் சில டைட் ஸ்கெட்யூல்ஸ் இருந்ததுனால என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோ போட முடியலை ஆனால் இனிமேல் அப்படி இருக்காது நம்ம வந்து அடிக்கடி வீடியோஸ் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு பல தரப்பட்ட வீடியோஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பற்றி மட்டும் இல்லாமல் எண்ணற்ற வீடியோஸ் எதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தடுத்து இனி ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானும் அனுப்புங்க ஃபைன் ஸோ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரியே கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இது எப்படி ஆகுது எதனால் ஆகுது ஸோ இது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதனால் கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோவாக பர்ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவாக இருக்கலாம் இல்லை சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூவாக இருக்கலாம் இப்போ சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் இருக்காது இப்போது நம்ம டெய்லி இந்த ப்ரௌசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா கூகுள் க்ரோம் மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரௌசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அன்றாடம் வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ரௌசர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம பல தரப்பட்ட வெப்சைட்ஸ் நம்ம போகும்போது அந்த வெப்சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் அது அதாவது பேக்ரவுண்டில் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த வெப்சைட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நம்ம இந்த வெப்சைட்லேருந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் சைன் அவுட் பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணாலுமே அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் நம்ம சிஸ்டமில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது டே பை டே என்னாகும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வெப்சைட் போகும்போதும் அதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே ஸ்டோர் ஆகிடும் எதுக்குன்னா நம்ம மறுபடியும் அந்த வெப்சைட் லான்ச் பண்ணும்போது அது இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் ஆகாமல் இங் இங்கே இருக்கிற ஃபைல்ஸையும் அது யூஸ் பண்ணிக்கும் அதனால் அது சிஸ்டம்லேயே சேவ் ஆகிக்கும் இது வந்து டிஃபால்ட் அதாவது அது வந்து அப்படி தான் சேவ் ஆகும் இதை நம்ம மேனுவலாக தான் டெலிட் பண்ணணும் இதை நம்ம டெலிட் பண்ணால் வந்தோம்னா அது நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகும் அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஸோ அதனால் கூட உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்லோவாக பர்ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றா சிஸ்டமோட ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து பழசாக இருக்கலாம் அதாவது சிஸ்டமோட ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து கரெக்ட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க இஷ்யூ வரும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்லோவாக பர்ஃபார்ம் ஆகும் சரி இப்போ சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூனால் நம்ம வந்து ஃபைலெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது ஹார்ட் ட்ரைவ் இஷ்யூ தான் அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூவா இல்லை ஹார்ட் ட்ரைவ் இஷ்யூ அதாவது ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவா எப்படிங்கிற அடுத்தது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து முதல்ல ஹார்ட்வேரை செக் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு ஏன்னா நம்ம அதை செக் பண்ணாமல் சாஃப்ட்வேர் இந்த நான் சொன்ன அந்த ஃபைல்ஸ் மட்டும் டெலிட் பண்ணிட்டோம் அதுவே போதும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகலாம் திரும்ப உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் ஃபைல் டெலிட் டெலிட் பண்ணாலும் அதே சேம் டே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் மறுபடியும் வரும் ஸோ இது என்னன்னு நம்ம கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எப்போவுமே ஹார்ட்வேர் செக் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ட்வேர் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹார்ட்வேர் டயக்னாஸ்டிக் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டரை ஷட் டவுன் பண்ணோம் இப்போ என் கம்ப்யூட்டர் ஆனில் இருக்குது இப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது வந்து எப்படி டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் ஷட் டவுன் பண்ணுறேன் இது பல பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இது பண்ணணும்னு ஆனால் நம்மள இன்னும் பல பேருக்கு தெரியாது எப்படி வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரை வந்து இது பண்ணணும் அதாவது டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பல பேர்த்துக்கு தெரியாது அதை வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து எஃப் டூ அப்படிங்கிற கீ நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எஃப் டூ அப்படிங்கிற கீக்குள்ளே வந்தாச்சு ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணுங்கிறேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹெச்பி லேப்டாப் ஸோ இந்த ஹெச்பி லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போகி
அதை வந்து நான் கண்டினியூஸாக டேப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் டெல் கம்ப்யூட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதே ப்ரொசீஜர் தான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிவிட்டு எஃப் டுவெல் அந்த கீயை நீங்கள் அப் டவுன் அப் டவுன் டேப் பண்ணோம் இதே லினோவோ வச்சுருந்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு எஃப் டென் அப்படிங்கிற கீயை நீங்கள் வந்து டேப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் விடக்கூடாது இது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வர முடியாது திரும்ப நீங்கள் ஷட் அவுன் பண்ணி திரும்ப ரீஸ்டார்ட் தான் பண்ணணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டேப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹெச்பியோ டெல்லோ லினோவோ என்ன பிராண்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிராண்டோட நேம் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு வரும் சம்டைம்ஸ் வரும் இல்லை சம்டைம்ஸ் வராது நீங்கள் கண்டினியூஸாக டேப் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பண் அந்த லோகோ போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்க்ரீன் வரும் ஸோ இது வந்து பிராண்ட் டு பிராண்ட் இந்த ஸ்க்ரீன் மாறும் இப்போ ஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் இருக்குது இதே நீங்கள் டெல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்க்ரீனோ இல்லை க்ரே கலர் ஸ்க்ரீனோ வரும் லிலோவோலையும் அப்படி தான் ஒரு ப்ளூவோ க்ரேவோ இந்த மாதிரி ஒரு கலர் ஸ்க்ரீன் தான் வரும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களை பல பேர்த்துக்கு இது எப்படிங்கிறது தெரியும் இது சிம்பிளான ஸ்டெப் தான் பட் இன்னும் சில பேர் எத்தனையோ பேர் வந்து கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது அவங்களுக்கான வீடியோ தான் அது ஸோ தயவுசெய்து உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு தெரியாதுங்கிறவங்க இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃப்யூச்சரில் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோவாக பர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் க ஃபாலோ பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு உள்ள யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்டெப்பாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது நம்ம இந்த டயக்னாஸ்டிக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டெஸ்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறது ஹார்ட்வேருக்கு அப்படின்னு இப்போ நான் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் டெஸ்ட் காம்பனன்ட் டெஸ்ட் ஃபோர்மன் ஃபோம்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் டெஸ்ட் ஆப்ஷனு பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சில் அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மாறும் மீனிங் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும் பட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து முன்ன பின்ன மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம போக வேண்டிய ஆப்ஷன் வந்து சிஸ்டம் டெஸ்ட் இதில் இன்னொன்று இருக்குது ஒரு சில கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் மவுஸோ இல்லை லேப்டாப் வச்சுருந்தீங்கன்னா டச் பேடோ ஒர்க் ஆகாது அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற அப் டவுன் ஆரோ கீஸ் லெஃப்ட் ரைட் ஆரோ கீஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஆரோ கீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் என்னோடய சிஸ்டமில் என்னோடய டச் பேடும் ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டச் பேட் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் டச் பேட் ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒர்க் ஆகலைன்னா பயப்பட ஆனால் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற கீபோர்டில் இருக்கிற ஆரோ கீஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறக்கும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஆரோ கீஸை யூஸ் பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் என் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள கீபோர்டில் என்டர் அப்படிங்கிற கீ நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பிராண்ட் டு பிராண்டு மாறும் இப்போது ஹெச்பியில் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் டெஸ்ட் குயிக் டெஸ்ட் எக்ஸென்ட் எக்ஸென்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் டெஸ்ட் மெயின் மெனியூ இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுவே மற்ற லேப்டாப்ஸில் எல்லாம் ஐ மீன் மற்ற பிராண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ரன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லை ஹார்ட்வேர் டெஸ்ட்னு எதாவது ஒன்று இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் மாறும் பட் மீனிங் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ரன் பண்ண வேண்டியது குயிக் டெஸ்ட் குயிக் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு திரும்ப இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஒன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அகெய்ன் நான் சொன்ன மாதிரி பிராண்ட் டு பிராண்ட் இது வேரி ஆகும் நான் இதே ஸ்க்ரீன் நான் டெல் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துருக்கேன் அது வந்து டயக்னாஸ்டிக்ஸுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு என்டர் அனுப்பினீங்கன்னா இல்லை உங்கள் மோஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அது ஹெச்பியில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ ரன் ஒன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எஸ்டிமேட்டட் டைம் வந்து தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஆனால் இவ்வளோ நேரம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்னங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே நம்ம மெயினாக பார்க்க
நம்ம அவரே சொல்லிக்கிட்ட மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து பல பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் எஸ் சில பேருக்கு இன்னும் தெரியாது ஏன் இது இந்த வீடியோவில் நான் போட்டேன்னா ரீசெண்டாக எனக்கு தெரிய வந்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம புது கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர் ஹார்ட்வேர் வாரண்ட்டியோடு வருது அதாவது ஹார்ட்வேரில் எந்த ஒரு பிரச்சனை எந்த ஒரு இஷ்யூனாலும் அந்த ஒன் இயர்க்குள்ளே கவர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ வரும்போது அது வந்து கவர்டு இல்லை ஸோ நம்ம தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கால் சென்டருக்கு கூப்பிட்றோம் இப்போ ஹெச்பி ஆகட்டும் டெல் ஆகட்டும் லினா ஆகட்டும் அவங்க கால் சென்டருக்கு கூப்பிட்றோம் இது மாதிரி எனக்கு சிஸ்டமில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அவங்க நம்மளுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது ஒன் இயர் மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்ட்டி அதாவது எனி ஹார்ட்வேர் இஷ்யூ வாரண்ட்டினால் ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஆனால் சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து நம்ம பே பண்ணணும் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் டாலர் ஐம் சாரி பதினஞ்சாயிரம் இந்திய ரூபாய் ஓகே ஸோ அதாவது உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் முதல்ல தப்பாக சொல்லிட்டேன் பதினஞ்சாயிரம் டாலர்னு மன்னிச்சுக்குங்க ஐம் சாரி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதாவது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பே பண்ணணும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் இஷ்யூனா ஸோ அது வந்து அந்த ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ வந்தாலும் அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாரண்ட்டியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்மளில் எத்தனை பேர்த்துக்கு அந்த மாதிரி இஷ்யூ வருது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருது இல்லையா ஒரு வருஷம் வரவே வராது அப்போ அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு வேஸ்ட்டு தானே அது வந்து நம்ம வேறு எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் சேமித்து வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கிளியராக தெரிஞ்சது ஹார்ட்வேர் இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இது சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ தான் சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூனால் ரொம்ப சிம்பிள் மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸில் அது முடிச்சிடலாம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே போயிட்டு கீழே டவுன் இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இருக்குல்லைங்களா டைப் ஹியர் டு சர்ச் அங்கே உங்கள் மவுஸ் கிளிக் பண்ணி ரன் அப்படிங்கிற அது கூட டைப் பண்ணுங்கள் ஆர்யூஎன் டைப் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ணணும் டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸ்னால் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம வெப்சைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணும்போது அதோடய ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம சிஸ்டமில் டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் அதுதான் டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸ் நம்ம வந்து அந்த ஃபைல்ஸ் இப்போ டெலீட் பண்ணணும் எப்படி டெலீட் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரன் விண்டோ இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே போயிட்டு டெம்ப்ரவரியோட ஷார்ட் டேம் டெம்ப் டிஇஎம்பி இது வந்து டைப் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை கீபோர்டில் என்ட்ரு அமுத்துங்க கண்டினியூ ஸோ இது பார்க்குறீங்க இல்லையா இது எல்லாமே வந்து டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸ் தான் ஸோ இந்த டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸை நம்ம டெலீட் பண்ணணும் ஒட்டு மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ ஒரு ஃபைலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் கீயை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அதாவது கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிடிஆர்ன்னு ஒரு கீ இருக்கும் அதே கீ உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேயே இருக்கும் அந்த கீயை நம்ம அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஏ அப்படிங்கிற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபைலும் செலக்ட் ஆகிடும் அப்புறம் இதை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்திட்டு டெலீட் கீயை அமுத்துங்க ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி இப்படி அமுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து ஐ யூ ஷோ யூ வாண்ட் டு பர்மனண்ட்லி டெலீட் தீஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஐட்டம்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஐட்டம்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் டென்னா டென் டுவெண்ட்டினா டுவெண்ட்டின்னு காமிக்கும் நீங்கள் அதுக்கு எஸ் கொடுத்துருங்க இது மாதிரி வரும்போது கண்டினியூ ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஃபைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் டெலீட் ஆகாதுன்னு காமிக்கும் பரவாயில்ல அதை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ணிக்க வேண்டியதில் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் இங்கே கீழே போயிட்டு அதே மாதிரி ரன் அடிச்சுட்டு ரன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போது இதே டெம்பிள் அப்படிங்கிற வேர்ட் முன்னாடி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க
delete key press pannunga delete paniralam inga pathiye mari options la continue pannunga sometimes yes negative sana mari one or two files irukum idla ellame delete aichuna ungalku indha mari or screen this folder is empty abdingra message oda varum close panikinga marudiyo run ku poga third time nam porom adha poi enter pannunga ipo ipo nam poga vendiya location vandu refresh seringla continue pannunga idhiliyum idhu third set of files idha nam control key press panni a amthunga select aayirum shift key press hold panikinga delete key amthunga mudinjathu yes kodutunga ela delete aichu idhu ninga skip panikala so na indha mari files irukadhu problem illa nam adha close panikala adhu illa so ipo nam paathi stop mudichaachu sometimes enna nam paathinga nam unwanted tool bars la install panirpom ipo ne kelvi pottirupinga google tool bar yahoo tool bar andha mari tool bar nalayum nam computer vandu slow ah perform aagum adhu eppadi vandu uninstall pandrathu appadina ninga indha windows key irukkeengala adha press panninga na inga ungalku nariya options varum oru vela ungalku idhu vandu kashtama irukku appadi ungalaal search panna mudiyalana inge poite chumma control C O N T R O L control in control type பண்ணும் போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெனியூவில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் அதை லான்ச் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் சம்டைம்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து வேரி ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரைட் சைடில் வியூ பை ஸ்மால் ஐகான்ஸ் இருக்குது இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கேட்டகரி மோடில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சடனாக பார்த்து என்ன நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல வேணாம் பயப்பட வேணாம் இந்த வியூ பை ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஒன்றா உங்களுக்கு லார்ஜ் ஐகான்ஸ்னால் லார்ஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மால் வேணால் ஸ்மால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துடும் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஓப்பன் பண்ண உடனே இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கீங்களோ அது எல்லாமே இதில் காமிக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து கூகுள் டோல்வார் இல்லை யாகோ டோல்வார் இல்லை உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் நீங்கள் யூஸே பண்ண மாட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்து அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வேணாம் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிட்டீங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அன்இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யா யூ ஷோ யூ வாண்ட் டு அன்இன்ஸ்டால் திஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வரும் நீங்கள் எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கணும் எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்புறம் மெயின் வந்து நம்ம ப்ரௌசர் நீங்கள் கூகுள் க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த டெம்ப்ரவரி ஃபைல்ஸ் இல்லாமல் நமக்கு இருக்கிறது வந்து இந்த குக்கீஸ் கேஷ் அப்புறம் ப்ரௌசிங் டவுன்லோட் ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே நம்ம இதிலேருந்து டெலிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த குக்கீஸ் கேஷ் ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எங்கேருந்து டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்கள் கூகுள் க்ரோமில் டாப் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் விண்டோ வரும் அதில் கீழே இருந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸ் அதாவது கீழே இருந்து எக்ஸிட் ஹெல்ப் செட்டிங்ஸ் மூணாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு நம்ம குக்கீஸ் கேஷை எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனோட எண்டுக்கு வாங்க அட்வான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அட்வான்ஸ் போயிட்டு திரும்ப கொஞ்சம் கீழே வாங்க உங்களுக்கு கிளியர் ப்ரௌசிங் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பேசிக் அட்வான்ஸ்ட் எப்போவுமே அட்வான்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டைம் ரேஞ்ச் இருக்கும் இந்த டைம் ரேஞ்சை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட் ஹவர் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஆல் டைம் ஆல் டைம்னால் நீங்கள் டே ஒன்லேருந்து அதாவது சிஸ்டம் வாங்கி நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ண எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் இதில் காமிக்கும் அதுதான் ஆல் டைம் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா எப்பவும் ஆல் டைம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்னோடய சிஸ்டமில் செவன் நைன்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் சிஸ்டம்லேயும் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதோட நம்பர்ஸ் இங்கே காமிக்கும் அதே மாதிரி டவுன்லோட் ஹிஸ்ட்ரி குக்கீஸ் கேஷ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்
நீங்கள் உங்கள் மவுஸ் வச்சு இதை அன்செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆப்ஷன் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே பாட்டம் ரைட்டில் பாருங்கள் கிளியர் டேட்டாங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கிளியர் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டெலீட் ஆகிரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ்லி உங்களுக்கு அதையும் நான் காமிச்சிட்றேன் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு மேலே டாப் ரைட்டில் வந்து த்ரீ டாட்ஸ் இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம இந்த டாட்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே அதே மாதிரி இங்கே வந்து செட்டிங்ஸ் போங்க மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ்ஜில் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து கீழே இருந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் கூகுள் க்ரோமில் கீழே இருந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ்ஜில் வந்து கீழே இருந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ நான் அந்த செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போக போகிறேன் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஜென்ரல் ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்ட் அட்வான்ஸ்டுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் செகண்ட் ஆப்ஷன் ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி போய்க்குங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ப்ரௌசிங் டேட்டா ப்ரௌசிங் டேட்டா இருக்கும் அது கீழே கிளியர் ப்ரௌசிங் டேட்டா சூஸ் வாட் டு கிளியர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சேம் நம்ம குரோமில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணாமோ அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் இங்கே செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி குக்கீஸ் கேஷ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா டேப் ஐ ஹாவ் செட் அ சைட் ஆர் ரீசெண்ட்லி க்ளோஸ்ட் அதாவது நம்ம பல டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரீசெண்டாக க்ளோ யூஸ் பண்ண டேப்பையும் க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் அது அது போக டவுன்லோட் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து காமிக்காது அதாவது கூகுள் க்ரோமில் இவ்வளோ ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி ஃபைல்ஸ் இவ்வளோ குக்கீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குக்கீஸ் காமிச்சது இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம வெஜ்ஜில் காமிக்காது சும்மா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எதாவது செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை அன்செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே போய் கிளியர் கொடுத்துருங்க ஸோ இட் அது வந்து எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த டைம் அதை எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆல் கிளியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் மெசேஜ் உங்களுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ இதில் உங்களுக்கு ரிசால்வ் ஆகிடும் சரி எனக்கு இன்னும் வந்து அந்த இஷ்யூ இருக்குது இன்னுமே என் கம்ப்யூட்டரை வந்து ஸ்லோவாக தான் பர்ஃபார்ம் ஆகுது ஹார்ட்வேர் இஷ்யூ கிடையாது இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோ பர்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் கடைசி ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப ரன் போங்க ரன் போயிட்டு எம்எஸ் கான்ஃபிக் சிஓஎன்எஃப்ஐஜி இதை டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க சம்டைம்ஸ் அது டிலே ஆகும் இந்த விண்டோ லான்ச் ஆகிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இங்கே சர்வீசஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டேப்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸோட சர்வீசஸ்ங்கிற டேப் போங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஹைட் ஆல் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வீசஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்த மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வீஸ் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட் ஆகிடும் இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத சர்வீஸ் ஏதாவது ஆன் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அடோபி இருக்குது கூகுளோட சர்வீசஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து இப்படி செக் ஆகிருக்கும் எனக்கு இது வேண்டாம் இது தேவையில்லை ஸோ இது வந்து நான் அன்செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் அன்செக் பண்ணிட்டனா என்னால் கூகுள் க்ரோம் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை அடோபி யூஸ் பண்ண முடியாது நினைக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது இது என்னென்னா நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே லான்ச் ஆகும் நமக்கு இது வந்து தேவையில்லை இது நம்ம மேனுவலாக எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ நம்ம வந்து மேனுவலாக லான்ச் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லான்ச் ஆக தேவையில்லை இதனால் வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஆன் ஆகும்போது அதோடய டைம் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஸ்லோவாக தான் ஆகும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக அதை அன்செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கும்போது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அன்செக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா உங்களோட நீங்கள் பிரிண்டர் வச்சுருப்பீங்க உங்கள் ஆன்டே வைரஸ் வச்சுருப்பீங்க அதோட சர்வீஸ்லாம் நீங்கள் அன்செக் பண்ணக்கூடாது அது இல்லாமல் மற்ற எந்த ஒரு சர்வீஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் அன்செக் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள் அப்ளைங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் அப்ளை கொடுக்கணும் அப்புறம் ஓகே கொடுக்கணும் ஓகே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சர்வீசஸ் பக்கத்தில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதான் ஸ்டார்ட் அப் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சர்வீசஸ் மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன
இங்கே பாட்டம் ரைட்டில் டிசேபிளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசேபிள் ஆகிடும் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ டிசேபிள் உண்டான ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடோபி அப்டேட் இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எனேபிள்னு மாறியிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் டிசேபிள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூலியமாகவும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்ளை பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஒரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு இந்த விண்டோ வரும் எக்ஸிட் வித் ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஆர் ரீஸ்டார்ட்னு கேட்கும் நீங்கள் வந்து ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ரீஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வெப்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நார்மலாக இப்போது ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை உங்கள் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட வெப்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்கள் இமெயில் செக் பண்ணுவீங்க அதெல்லாமே செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணதை விட ரொம்ப நல்லாவே எங்கள் சிஸ்டம் பர்ஃபார்ம் ஆகும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் தெரியும் ஸோ நம்ம முன்னாடி கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி எங்கள் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் சாப்பிடுங்க கமெண்ட்ஸை உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களுக்கு போடுங்க அது வந்து எங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்னும் பல வீடியோக்களையும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆன வீடியோவும் நான் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எங்கள் இப்போ தான் இந்த 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 மாதிரி வீடியோ போடுறதுக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் உங்கள் லைக்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ சி யூ இந்த நெக்ஸ